कि मीडिया हैबिट्स क्या हैं मीडिया हैबिट्स का मतलब है कौन कौन से मीडिया के साथ आपका जो एक्सपोजर रहता है आप सुबह उठते हैं अखबार देखते हैं अखबार में वो ऐड डालेगा उसके बाद आप घर से बाहर निकलते हैं बाहर आप होर्डिंग पे ऐड देखते हैं वो यूज करेंगे आप शाम को घर आते हैं टीवी चलाते हैं वो टीवी पे ऐड देगा उसके बाद जैसे आप रास्ते में कहीं अपना रेडियो सुन रहे हैं और कुछ भी आप जैसे मार्केट में चीज परचेज करने जाते हैं पोस्टर्स हो जाएंगे कई बार मार्केट में आप देखते हैं कोई तमाशा हो रहा है कोई रोड शो हो रहा है कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वो एक स्टॉल लगा के कोई चीज आपको समझा रहे हैं कोई सैंपलिंग कर रहे हैं कुछ फ्री में आपको दिखा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि पहले समझिए पंद्रह बीस साल पहले जो एड्स हम बनाते थे उसमें होता था क्लाइंट का ये बजट है हमने एक टीवी एड बनानी है अखबार की एड बनानी है और एक पोस्टर बनाना है या जब एक मेलर बन गया जो एक लोगों को घरों में बाय मेल चला जाता था अब सारा फोकस चला गया है 360 डिग्री मल्टीमीडिया कैंपेन के ऊपर उसमें आपको किसी भी जगह पर एज ए कस्टमर आपका पूरी तरह से आपको एक्सपोजर कराया जाता है साथ में एक और चीज है कस्टमर एक्सपीरियंस उसको एक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होने दो जब आप किसी दुकान पर जाते हैं मार्केट जाते हैं मॉल जाते हैं वहां पर भी बहुत सारे जैसे नोकिया पिछले काफी उसने इस तरह के कंज्यूमर कनेक्ट प्रोग्राम्स किए जिसमें उसने मॉल के एंट्री पे ही जैसे ही लोग मॉल के अंदर आ रहे हैं उसने एक रेडियो स्टेशन वहां बना दिया रेडियो स्टेशन इन द सेंस कि जैसे वो एक किसी एक रेडियो चैनल के साथ उन्होंने एक अपना टाइप किया और टाइप ऐसे किया कि आप आगे आए अपना नाम बताएं इंटरेस्ट शो करें पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और उसमें वो आपको क्या करेगा कि आपको उस थोड़ी देर के लिए पांच दस या पंद्रह मिनट के लिए आपको रेडियो जॉकी बना देगा कैसे वो आपको एक हेडफोन से माइक पकड़ा देगा और उस वक्त आपकी आवाज वो पांच दस या पंद्रह मिनट के लिए उस रेडियो स्टेशन पे सब लोग सुनेंगे जिन्होंने वो रेडियो स्टेशन लगा रखा है उस पूरे शहर के अंदर उसमें आप अपनी मनपसंद का गाना वहां पर चलवा सकते हैं ये कहें कि मैं ये बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं ये गाना चले और आप अपने मित्रों को भी उस वक्त किसी न किसी जरिए मतलब अपने फोन के जरिए या जिसके साथ आप मॉल में आए हैं उनको कह दें कि जी मैं ऐसे रेडियो जॉकी बन के गाना अभी पेश करने का मेरा मौका मिला है और मैं अब कोई भी गाना चलवा सकता हूं और अपने किसी भी एक मित्र को कहलवा के कि मुझे फोन करें कि मुझे ये गाना चाहिए और वो गाना चला दें सोचिए जिस बच्चे को जिस आदमी को ये एक मौका मिला है अपने किसी सगे संबंधी को इंप्रेस करने का अपने किसी भाई बहन दोस्त को या अपने किसी और जानकार आदमी को कि वो उसको फोन करे उसको विश्वास ही नहीं होगा कि ये एक रेडियो स्टेशन का एक रेडियो जॉकी बन गया है मॉल में जाके मॉल गए आप सीधे घूमने फिरने गए हैं उसने एक फोन किया अच्छा भाई चलो ये गाना चला के देखा वो तो देख रहे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे या गलत तो नहीं बोल रहे और उसके बाद वो गाना आप चलवाते हैं वहां से जो पूरा शहर सुनता है उस चैनल के ऊपर सोचिए आपका जो रुझान है उस ब्रांड की तरफ जिसने आपको ये एक प्रसिद्धि का मौका दिया उसकी तरफ आपका रुझान कितना पॉजिटिव हो जाएगा आप जब भी कोई चीज खरीदने जाएंगे अगर वो कंपनी वो बनाती है आप कोशिश करेंगे नोकिया का ही वो खरीदें अगर नोकिया ने आपको ये मौका दिया है तो आप उसकी तरफ काफी पॉजिटिव हो जाते हैं चीजें खरीदना शुरू करते हैं जरा सोचिए ऐसा उन्होंने पूरे दिन में पचास से सौ आदमियों को किया ये प्रमोशन पंद्रह दिन चलाया हजार डेढ़ हजार लोगों को यह करवा के दिया ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कंज्यूमर कनेक्ट का फिर आपको उठते बैठते जैसे एक और भी है इसमें एग्जाम्पल कि पहले क्या होता था जैसे क्रिकेट मैच हमारे देश में क्रिकेट काफी पॉपुलर है सब लोग अच्छी तरह अच्छी तरह से उसको पसंद करते हैं सबसे ज्यादा यही हमारा स्पोर्ट पॉपुलर है पहले क्या होता था वनडे अगर कोई चल रहा है तो दो ओवर्स के बीच में एड्स आती थी तो उस बीच में हम क्या करते थे कि एड या तो हमने वो चैनल बदल दिया या हम उठ के चले गए थोड़ा इधर उधर चक्कर काट के आ गए अब क्या है कि दो बॉल्स के बीच में ही एड आती है एल शेप के अंदर स्क्रीन हो जाती है छोटी और वो एड को न देख पाना नामुमकिन है मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप ये भी एक अपने आप में इनोवेशन है दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 360 डिग्री मल्टीमीडिया कैंपेन 
इस एनवायरमेंट में दो तरह के प्रेशर आ जाते हैं एक एज ए प्रोफेशनल कि एक हमें अपने क्लाइंट को वो सब चीजों की तरफ उसका ध्यान लगाना है कि भाई इन चीजों पे भी वो ध्यान दे और इन चीजों पे भी वो ऐप बनाने का और पैसा खर्च करने का वो अपना मूड बनाए और दूसरा प्रेशर आता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे आगे ना निकल जाए सो मच सो कि आपने देखा होगा कुछ फिल्मों के अंदर भी जो हम फिल्में देखते हैं सिनेमा हॉल्स के अंदर टीवी पे भी आती हैं फिल्में और उसमें भी दिखाई देता है फिल्म तो खैर फिल्म भी आप कहीं भी देखें फिल्म के अंदर भी एड होती है विच इज कॉल्ड इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग ये चीज पहले नहीं होती थी हम जब सिनेमा घरों में फिल्म देखने जाते थे तो सिनेमा शुरू होने से पहले एड आती थी या इंटरवल में आती थी यही दो थे शायद सिनेमा खत्म होने के बाद कोई रुकेगा नहीं एड देखने के लिए अब सिनेमा के अंदर ही वो बड़े यूनिक तरीके से ऐड देते हैं अगर आप कहीं देखेंगे एक सीन चल रहा है कोई दो तीन उसमें फिल्म के जो एक्टर्स हैं वो अपने आपस में डायलॉग उनका चल रहे हैं बैकग्राउंड में कहीं वो पेप्सी का एक होर्डिंग बहुत बड़ा या कहीं नाइकी का होर्डिंग कहीं फिलिप्स का रिबॉक का वो लगा हुआ है इसके अलावा एक और भी तरीका इन सिनेमा में ऐड डालने का वो ये कि किसी न किसी तरह डायलॉग्स में उस ब्रांड की बात हो जाएगी पीछे कोई फिल्म थी अभिषेक बच्चन की उसमें वो बोलते राज ट्रेवल्स के ब्रोशर में जो जो जगह लिखी है मैं वही सब जगह पर जाना चाहता हूं स्टेट अवे उस तरह के बहुत सारे सोप्स हैं शैम्पूज हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं बिस्किट्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका नाम ले लिया जाता है हम समझते हैं वो एक फिल्म का एक हिस्सा ही है कि किसी ने बोल दिया जाओ भाई कोक ले आओ पेप्सी ले आओ मुझे पेप्सी भी नहीं है हमें लगता है कि वो एक नॉर्मल है क्योंकि हम भी घरों में इसी तरह बातें करते हैं लेकिन वो एक इंटेंडेड कम्युनिकेशन है जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है उस फिल्म के प्रोड्यूसर को ताकि जब भी वो फिल्म चले आप उस कम्युनिकेशन से को अवॉइड नहीं कर सकते मेरे ख्याल है आप लोगों को मैं थोड़ा समझाने में कामयाब रहा हूं कि ये मल्टीमीडिया कैंपेन 360 डिग्री मल्टीमीडिया कैंपेन जो है वो किस तरह से आजकल चल रही है और आपके ऊपर किस तरह से एक्सपोजर किया जा रहा है हर तरह के कम्युनिकेशन का ताकि आपका जो ब्रांड रिकॉल है कि जब भी आप वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जाएं तो आपको उस ब्रांड का पूरी तरह से आपके टॉप ऑफ द माइंड हो और आप सबसे पहले वही ब्रांड मांगे अब आप सॉफ्ट ड्रिंक लेने जाएंगे तो सबसे टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल इज फॉर कोक एंड पेप्सी मेरे ख्याल से मिरिंडा या डीयू या सेवन अप थोड़ा पीछे आते हैं वो आप स्टेट अवे नहीं मांगते हैं उनके लिए क्योंकि उनका कम्युनिकेशन उनका एक्सपोजर उस लेवल का नहीं है जितना कोक एंड पेप्सी का है रिक्वायर्स लॉर्ड ऑफ मनी बहुत सारा पैसा खर्च होता है उसमें लेकिन आ, साथ में ये भी ध्यान जाता है कि कौन कौन से डिफरेंट एरियाज में हम अपने कंज्यूमर को हर वक्त रिमाइंडर कराते रहे कि ये हमारा ब्रांड है और हमारा ब्रांड जो है वो इस प्रोडक्ट का है प्रोडक्ट हमारे ये सर्विस हमारे कौन सी है चाहे मोबाइल सर्विस है चाहे मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है चाहे सॉफ्ट ड्रिंक है आई थिंक नाउ वी शुड मूव टू अवर मेन सब्जेक्ट टूडे विच इज करियर्स इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वट इज एडवर्टाइजिंग बेसिकली इट्स ए क्रिएटिव फंक्शन विक रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन and understanding of human psychology it is a paid form of publicity which is born by the client that is client actually pays for the publicity which is the owner the clients are who are the clients clients are basically owners of companies and brands and created by ad agencies released by media agencies now please understand there is a difference between creative agencies and the media agencies creative agencies are the ones who create the advertising whether whether it's a newspaper ad whether it's a uh, film or radio or uh, outdoor hoardings posters pops whatever they create the ads and that's all unka kaam hai khatam ho jata hai and released by media agencies media agencies are the ones who use that created ad ab wo jo press ad hai ya jo newspaper ads hain ya jo outdoor ads hain they are usually made on और उनका जो फाइनल है वो सीडीज या डीवीडीज के ऊपर वो डिलीवर करती हैं क्रिएटिव एजेंसीज इधर क्लाइंट को या मीडिया एजेंसी को मीडिया एजेंसी जो फिल्म है फिल्म इज इज डिलीवर्ड ऑन वो जो उसका जो फिल्म बनाई जाती है फाइनली उसको रिकॉर्ड किया जाता है बीटा टेप्स के ऊपर और बीटा टेप्स वो इन सब का इस्तेमाल करके वो अखबारों में और न्यूज और ये जितने चैनल्स हैं टीवी चैनल्स हो गए रेडियो हो गए या आउटडोर हो गए उधर वो रिलीज कराती है ये उनका काम है वेदर इज 
टीवी रेडियो आउटडोर बैठे हुए फॉर द मासेस ताकि लोगों तक वो एड पहुंच सकें एक बहुत टाइम से मतलब जब से एडवर्टाइजिंग बिजनेस शुरू हुआ है दुनिया में तब से एक कहावत चलती आ रही है कि एडवर्टाइजिंग जो है इट्स सेल्समैनशिप इन प्रिंट वाई वी कॉल इट सेल्समैनशिप इन प्रिंट बिकॉज तब सिर्फ होता ही प्रिंट मीडियम था सारी जो अखबारें छपती थी या पोस्टर छपते थे वो सिर्फ कागज के ऊपर प्रिंटिंग ही थी टीवी और रेडियो काफी बाद में आए रेडियो पहले आया टीवी बाद में आया बट देन इधर जो हम बात कर रहे हैं इस कहावत की सेल्समैनशिप इन प्रिंट दैट वैसे आप मार्केट जाते हैं एक दुकानदार दुकान पर चढ़ते हैं वो आपको कोई चीज बेचता है वो आपको कन्विंस करता है कि भाई ये चीज अच्छी है और इसका दाम वाजिब है आप इसे लीजिए तो वो तो व्यक्तिगत रूप से कर रहा है ही इज डूइंग इट पर्सनली वन टू वन लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है इट इज इट इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट और फॉर दैट मैटर इन अदर मीडिया लाइक टीवी रेडियो और आउटडोर ये सारे मीडियम जो हैं अपने मैसेज के थ्रू आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं primarily this is what advertising is all about what advertising does advertising karta kya hai it fulfills a felt need of the society society mein jitne bhi log hain unko kuch products ya services ki zarurat rehti hai hum aaye din kuch na kuch cheeze kharidte rehte hain apne istemal ke liye ab wo kaun si cheez market mein available hai uske liye bada mushkil hai ki roz roz market jaake pata karna इसीलिए मीडिया के थ्रू हमें पता लगता रहता है कि कौन सी चीज कौन सा ब्रांड नया लॉन्च हुआ है कौन सी नई कंपनी आई है कौन सी नई चीज आई है कोई कौन सा नया नया वेरिएशन आया है अब जैसे पहले ब्रेड होती थी वो सिर्फ एक व्हाइट ब्रेड होती थी अब वो ब्रेड के साथ बहुत सारी चीजें आ गई व्हाइट के साथ ब्राउन भी आ गई ब्राउन के साथ अब दूसरे हर तरह के बंस भी आ गए हैं पता नहीं क्या क्या तो ये जब तक चीजें हमें पता नहीं लगेंगी तब तक हम अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम किस चीज के बारे में Uh, किस तरह का फैसला लें कि वो लेनी है नहीं लेनी है कितनी लेनी है कब लेनी है उसके लिए एडवर्टाइजिंग आपको एक इंफॉर्मेशन देती है अखबार टीवी रेडियो और इन्हीं सब मीडियम के थ्रू इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटीज करंट लाइकिंग टेस्ट एंड एथिक्स वो क्या पसंद करते हैं उसी हिसाब से प्रोडक्ट जो है क्लाइंट्स मार्केट में लेके आते हैं कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं वो थोड़े दिनों बाद वो प्रोडक्ट बनने बंद हो जाते हैं वो कंपनी उसको विड्रॉ कर लेती है उसको डिसकंटिन्यू कर देती है बिकॉज लोगों को ही पसंद नहीं आई है जब तक लोगों को पसंद नहीं आएगी तब तक वो अपना बेचेगा कैसे माल और अपनी वो अपने सारे खर्चे जो है उसके मैनुफैक्चरिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के वो किस तरह से निपटाएगा जब तक लोगों को पसंद नहीं आती है वो बात उनका टेस्ट और उनके एथिक्स कई चीजें ऐसी भी होती हैं शायद काम की होती हैं लेकिन उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि लोगों को उससे उनका बुरा लगता है अब कुछ ऐसे ही मेन्स अंडर गार्मेंट्स की एड्स आती हैं जिनसे लोगों को काफी बुरा लगता है उसके लिए हमारी दो तीन बॉडीज भी हैं हमारी इंडस्ट्री की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिर एक एएससीआई है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया वो टाइम बाय टाइम इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देती हैं और उस एडवर्टाइजर को या उस एजेंसी को उन एड्स को विड्रॉ करने की या उनको ठीक करने के लिए बोलती है इट ऑल्सो मिरर्स सोसाइटीज एस्प्रेशन मिरर्स सोसाइटीज एस्प्रेशन मीनिंग दैट वो जो उनकी एस्प्रेशन हैं एस्प्रेशन का मतलब जो उनकी उम्मीदें हैं अपनी लाइफ से अपने देश से अपने समाज से बिजनेस वर्ल्ड से या उनको आगे किस तरह के एम्बिशंस हैं लाइफ में और वो कौन सी चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं किस तरह का लाइफ स्टाइल वो मेंटेन करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग ये भी रिफ्लेक्ट करती है या मिरर करती है मतलब वो उसको एक दर्शाती है एक आईने की तरह कि ये लोग किस तरह की चीज पसंद कर रहे हैं हमारे टाइम में जैसे हम कॉलेज में होते थे तो हमारी एक एस्पिरेशन होती थी कि चलो कभी कहीं से कुछ पैसे मिले आ, फादर से या मदर से या कहीं से भी और हम निर्वास चले जाएं एक बर्गर खाने के लिए तब हमारा निर्वास एक बहुत बड़ी जगह होती थी हमारे लिए एक बहुत मायने रखती थी कि हम उधर जाके और किसी को आके बताते भी थे कि हम आज निर्वास होके आए उधर हमने बर्गर खाया है पिज्जा खाया आज निर्वास जो है वो काफी पीछे रह गया है आज जो आगे आया है वो मैकडोनल्ड्स है या पिज्जा हट है या आपका पिज्जा एक्सप्रेस है डोमिनोज है ये सब जो है ये आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं निर्वास के बजाय धीरे धीरे लोगों के टेस्ट बदल गए हैं हम लोग निर्वास जाते थे निर्वास इंडियन कंपनी है हमें अच्छा लगता था अब लोग जो है उनकी टेस्ट ये हो गया कि वो एक न केवल खाने के पैसे दे बल्कि लोगों को बताने के भी एक एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं भले वह चीज थोड़ी महंगी मिले पर किसी को बताओ कि मैं मैगडी गया था 
ये मैं निर्लज गया था दोनों में बड़ा अंतर है देर आर फाइव आर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री फाइव आर्म्स मीनिंग देर आर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइंट्स हुम वी कॉल नीडर्स एंड स्पेंडर्स ऑन एडवर्टाइजिंग ये वो क्लाइंट्स हैं ये वो कंपनीज हैं जिनको जिनकी जरूरत है एड देने की क्योंकि वो कोई ना कोई चीज माल बना रहे हैं कोई ना कोई सर्विस पेश कर रहे हैं वो जरूरत भी है उनको जरूरत भी है और वो स्पेंड भी करते हैं क्योंकि उनका बजट इस तरह से है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कॉस्ट भी है सो दे स्पेंड मनी ऑन दैट ऑल्सो दूसरा है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हु आर द क्रिएटर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एसेट्स एंड एग्जीक्यूशनर्स एडवर्टाइजिंग एसेट्स का मतलब जैसे प्रेस एड्स हो गई टीवी की एड बना दी रेडियो एड बनाई उन्होंने एक पोस्टर बनाया या एक लिफलेट बना दिया डैंग बन गया वो उसको क्रिएट भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे जैसे अगर उनको प्रिंट करना है उनको फाइनली प्रोड्यूस करना है फॉर एग्जांपल जैसे फिल्म है शुरू में जब हम फिल्म बनाते हैं किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए वो हमें एक ब्रीफ देता है कि हमें इस तरह से फिल्म बनानी है हम उसको बताते हैं कि किस तरीके से उस फिल्म को बनना चाहिए और किस लोगों के लिए टारगेट ऑडियंस के लिए हमें किस तरह से उसको डिजाइन करना चाहिए उसको पहले पेपर पर डिजाइन किया जाता है आजकल हमारे कंप्यूटर्स में भी उसको डिजाइन करते हैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाते हैं दोनों तरफ एक तरफ डायलॉग्स होते हैं दूसरी तरफ म्यूजिक होता है ऑडियो होता है इन सब को पहले पेपर पे या हमारे अपने सीडीज के ऊपर या जैसे लैपटॉप के ऊपर हम उनको दिखाते हैं कि इस तरह से फिल्म मूव करेगी फ्रेम बाय फ्रेम उस फिल्म के अंदर बीस तीस चालीस पचास फ्रेम जितने भी हम डाल सकते हैं दिखाने के लिए क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं होता है तब तक जो है वो हमें उसकी कॉस्ट मिनिमम ही रखनी है चाहे हम उसको पेपर में बनाए चाहे अपनी कंप्यूटर में बनाए एक बार उसको आइडिया अप्रूव हो जाता है उसको जब सब पसंद आ जाती है तो उसके बाद बजट्स बनते हैं कि इस फिल्म की कॉस्ट कितनी होगी उसमें कौन कौन से मॉडल्स होंगे फिल्म स्टार्स होंगे या जो भी है वो सब करने के बाद उस फिल्म को उस फिल्म को हमने शूट करना होता है फाइनली लोकेशन में जाके तब एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुरू होता है उससे पहले भी एक्सपेंडिचर होता है क्रिएशन का हमने एड क्रिएट की वो एक बार वो क्रिएटेड एड अप्रूव हो गई क्लाइंट से उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है तो क्रिएशन ये समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इट मे कॉस्ट अबाउट से फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड वन लैक वट लेकिन जब उसकी फिल्म की प्रोडक्शन शुरू होती है तब उसको जो उसकी जो टोटल कॉस्ट है इट रन्स इन टू मेनी लैक्स इट कुड बी फाइव लैक्स टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टी समटाइम्स करोड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह के उसमें खर्चे डाले हुए हैं अगर आप एक अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर को लेंगे तो उनकी अपनी ही एक कॉस्ट है वो भी एक फिल्म प्रोडक्शन की कॉस्ट बन जाती है सो दैट इज वाई वॉट यू सेंग इज क्रिएटर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एसेट्स विच मीन्स एड पहले क्रिएट होती है ऑन पेपर और ऑन मशीन और ऑन कंप्यूटर उसके बाद एग्जीक्यूट होती है तो वो प्रोड्यूस होती है तो ये दोनों काम एड एजेंसीज करती हैं विच इज बेसिकली अ क्रिएटिव एड एजेंसीज एंड द थर्ड आर्म इज योर मीडिया एजेंसीज हु आर बेसिकली प्लानर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स ऑफ एड्स वो मीडिया प्लान करते हैं इन द सेंस दैट मीडिया इज समथिंग विच नीड्स टू बी प्लान वेल इन एडवांस बिकॉज वो एक बजट ओरिएंटेड वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है जब हमारे पीछे अभी रिसेंटली जो अभी आईपीएल खत्म हुआ है उसमें जो एक 10 सेकंड स्पॉट था सिर्फ एक 10 सेकंड के लिए जो एक बार ऐड चलती है इट कॉस्ट सैनिवेयर बिटवीन टू टू फोर लैक्स फॉर वन स्पॉट वन सिंगल स्पॉट और सिर्फ एक स्पॉट देने से किसी का काम चलेगा नहीं पेप्सी को अगर जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं या एयरटेल है या इस तरह के जो बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं ये हर मैच में हर बॉल पे हर ओवर के बाद सैकड़ों एड्स देते हैं पूरे दिन के अंदर दिन में दो दो मैचेस भी चलते हैं और ये पूरा मेरे ख्याल से पचास साठ दिन चला था पूरा टूर्नामेंट इमेजिन हर दस सेकंड पे उनके दो दो लाख रुपए या चार चार लाख रुपए खर्च हो रहे हैं मतलब पूरे दिन में ही उनका जो उसको रिलीज करने का खर्चा है वो करोड़ों में है सो देर फोर एजेंसीज हैव टू बी वेरी केयरफुल इन प्लानिंग द मीडिया की कौन सी एड हमारी टीवी की किस चैनल पे कब चलेगी किस टाइम पे 
और एग्जीक्यूशन उसको पूरा ऑपरेट भी करना है उसको पूरा मैनेज भी करना है टाइम पे मटेरियल भेजना है उसको सारा मॉनिटर करना है जो उनको डेट्स दी हैं जो उनको स्लॉट्स दी हैं जो उनको टाइमिंग्स दी हैं जो प्रोग्राम बताया है प्रोग्राम में किस स्टेज पे कब एड आएगी पहले आएगी बीच में आएगी साथ में कब आएगी वो सब उनको एडवांस में डायरेक्ट करना होता है हर चैनल को हर मीडियम को और फिर उसको मॉनिटर करना है कि वो चीजें ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही हैं दिस वॉट मीडिया एजेंसीज डू एंड देन द फोर्थ आर्म इज द मीडिया विच इज न्यूज पेपर्स मैगजीन्स टीवी रेडियो ओ एच दैट इज आउट ऑफ होम पहले ओ एच को आउटडोर बोलते थे आउटडोर में हमारे होर्डिंग्स आ जाते थे वॉल पेंटिंग्स आती थी अब उसको एक बड़ा टर्म दे दिया है आउट ऑफ होम आउट ऑफ होम मतलब घर से बाहर जितना भी आप मीडिया देखते हैं पर्सनली अब उसमें आप होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग्स देखते ही हैं पर साथ में अब रोड शोज भी होते हैं फिर आपके जो इन शॉप जो आपके जो एक्सपोजर्स हैं वहां पर अगर कोई आपसे सर्वे कर रहा है कोई वहां पर आपको कोई डेमो दे रहा है वहां पर कोई सैंपलिंग कर रहा है जो भी आपका आउट ऑफ होम एक्सपीरियंस है उस ब्रांड की तरफ दैट फॉल्स इन ओ एच कैटेगरी दे आर द वंस हु आर कैरियर्स ऑफ द एट दे कैरी द एट अब इसमें रेलिवेंस ये है कि जब आप हम कोई न्यूज पेपर है किसी चैनल के बारे में या टीवी के बारे में हम अगर प्लान करते हैं तो उसमें दो चीजें देखते हैं बेसिकली एक तो उसकी रीच कितनी है वो कितना एरिया कवर करता है देश के अंदर सिर्फ मेट्रोज कर रहा है क्लास वन क्लास टू थ्री टाउन्स कर रहा है विलेजेस भी कर रहा है कि नहीं दूसरा हमने देखना है कि वो उसकी रेट्स क्या क्या हैं ताकि हम उस हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी प्लान कर सकें अगर रेट हाई है तो बहुत ज्यादा एड्स नहीं दे सकते बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकते अगर रेट्स रीजनेबल हैं देन वी कैन गो फॉर ए हायर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो एंड कवर द एरिया मोर प्रॉपरली एंड सेकेंड पार्ट इज जो जितने भी ये हमारे जितने भी मीडिया हैं इनकी अपनी एक इमेज है वो ब्रांड के ऊपर उसका रब ऑफ होता है इन द सेंस दैट इफ यूर एड इज अपेयरिंग इन अ हाई प्रीमियम और से हाईली रेप्यूटेड चैनल और हाईली रेप्यूटेड न्यूज पेपर देन दैट न्यूज पेपर्स ओन इमेज हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रांड इट सेल्फ अगर वो एक लो लोली रेप्यूटेड है या उसकी ज्यादा अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है अखबार की तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांड के ऊपर जैसे हमारे सीनियर्स बोला करते थे कि आपकी आज इंडिया टूडे में छप रही है या मनोहर कहानी में छप रही है दोनों में फर्क है हालांकि इन दोनों के टारगेट ऑडियंसेज अलग अलग हैं इन दोनों का अपना जो एडिटोरियल है वो अलग अलग है एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंज्यूमर्स ही इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ही इज अ टारगेट ऑडियंस सारा का सारा काम सारा का सारा पैसा उसी के लिए उसी के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है ताकि वो विद द ऑब्जेक्टिव दैट ही बिकम्स ब्रांड लॉयल ही बाइज द ब्रांड He purchases and stays with it for as long as possible, preferably lifelong. Plus, वो उस ब्रांड से इतना खुश हो उसके उसके इस्तेमाल से भी और उसके साथ से भी और वो दस लोगों को और बताए कि मैं ये इस्तेमाल करता हूं आप भी इस्तेमाल करो सी फॉर एग्जाम्पल आई मीन वेन यू बाय अब से जीन्स लाइक से अली गूपर पेपे लिवाइस उसकी जो कॉस्ट आप मार्केट में देते हैं विच इज फार मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट फेब्रिक और दैट गारमेंट वो अगर जींस आपको तीन हजार रुपए की है दो हजार रुपए की है उसकी एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन से रफली अबाउट हाफ और सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो बैलेंस तीस तीस चालीस परसेंट है दैट यू पेइंग फॉर द इमेज दैट वेन यू गो इन टू द सोसाइटी यू शुड बी आई मीन पीपल शुड बी एबल टू से वाओ वेयरिंग यू नो लीग ऊपर पे पेपर वाइज वो वो जो इमेज एक ब्रांड आपको ग्रांड करता है उसके लिए भी आप एक प्रीमियम देने को तैयार हैं दैट थर्टी फोर्टी परसेंट इज द प्रीमियम दैट यू पे एंड दैट इज समथिंग Which is basically that gives you the status symbol. Okay. Now, what are the advantages of a career in advertising industry? Straight away, it allows you to get involved in brand building from the beginning of your career. Even at the junior most level, entry level, baby, you are interacting with very senior people because advertising decisions are taken by. The decision, the the senior management only. It is not a junior management function because there is a lot of money involved. The stakes are very high. बहुत पैसा लगा होता है, बहुत कुछ दाव पे लगा होता है. आपकी एक गलत नहीं जा सकती, गलत जगह भी नहीं जा सकती. And you also interact with the top management. As I said, you are dealing with the top management because they are the ones who take decisions on spending crores of rupees. They can't let juniors take the decision. And a very important advantage is one of the fastest career movement industry. Environment. This industry, 
fortunately from my perspective and unfortunately for you know from many other uh, people's perspective it does not regard age as uh, the parameter for your promotion you can start your career at, at the age of say 20 21 or 22 and you can be heading an agency at the age of 25 or 26 in just 3 4 years other industries probably take 10 15 or 20 years to make you a gm or a vp but here you can be a ceo other baki industries ke baad chhod dijiye wahan par ceo banne mein 15 20 saal lag jate hain here you can be a ceo in 4 years or 5 years flat provided aap ye sabit kar sake that you are worthy of that chair worthy of that position aap us kursi ke aap us ohde ke us position ke layak hain aapke wo 3 4 saal mein achievements itni hain uplabdhiyan itni hain कि आप उस पोजीशन को डिजर्व करते हैं तो यहां इस बात को नहीं देखा जाएगा कि आपकी एज कितनी है अगर आप में वो लायक ही है आप में एबिलिटी है यू डू मेड टू सिट ऑन दैट चेयर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अदर एडवांटेजेस वन ऑफ द टॉप कॉम्पनसेशन इंडस्ट्री दे पे वेल इनिशियली दे मे नॉट पे वेल शुरू में क्योंकि आपका पता नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं इस काम में बट वंस यू हैव प्रोवन यूर मेटल वंस यू हैव प्रोवन यूर कैलिबर वंस यू आर यू नो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली then your increments your salary rise your promotions they are in line with your contribution if you if you pay if you do well then you are then you are compensated very well also and like film industry it is also a glamour industry film industry or fashion industry because there is a lot of glamour involved you making films uh, the only difference is that you know in film industry you make only films and in this industry films is just one part of the work that we do we make non film advertising also and it's got a very exciting professional lifestyle also there's a creative brainstorming involved then there's a campaign planning and designing then you have presentations to decision makers involvement in selection process of models film stars celebrities and also a travel to exotic locations for directing supervising ad film shootings still photography etc the basic careers now let's come to the basic careers in advertising we'll begin with an ad agency ad agency which creates the ads the creative ad agency as a marketing specialist you could be an mba marketing or you could have done a diploma in marketing from somewhere but you must have a specialization into marketing you can begin your career in an ad agency as a trainee account executive or a brand service executive account executive here account is not a financial account account is basically if we are creating ads for a client so that we got then we can say that we got a that client's account for example if uh, if an ad agency is handling or say having the responsibility or have been appointed by a client like say nike so then a then agency will be known as having nike account so the executives working on that account are called account executives the managers will be called account managers and the directors will be called account directors now this is different from the accounts financial accounts where the difference is of one s appearing at the end after the t this is an account executive there the qualification as i said either you should be marketing uh, mba marketing uh, or you should be a postgraduate diploma in advertising management from well known institutes like imc imc is indian institute of mass communication or mica which is mudra institute of communications and the bar now you can go to the google and put these words and then you will know and you will be able to go to the site and you will see what these institutes are all about what kind of courses they offer and what kind of uh, say placements they have done for their older students also you can also join as a copywriter if you are highly creative and have a flair for writing and an exceptional exceptional command over english and or in hindi or other languages today you see in the olden days we used to have copywriters who will create the ad first uh, in the uh, in english and then we used to get translators to do the translations into hindi or other languages also but today we have copywriters who begin by writing original ad in hindi and you have a separate copywriter who will who will have writing ads in english and then you have language writers also who will write original ads which we call trans creation as opposed to translation translation is word by word meaning of one word in one language into the uh, other word of other language trans creation is imbibing the spirit of that particular ad or a particular sentence or a headline in the ad 
into the language it should be you know imbibed for example uh, like one of our exa teachers used to give a very uh, funny example of uh, literal translation literal translation is word by word you know that the translation is like you know if you say that you know in hindi if you say that you know mera sar chakkar kha raha hai in english it will become my head is eating circles so which will be which will be absolutely uh, you know useless uh, translation because it is not conveying the spirit of what it what it trying to say so it has to be a cross creation as opposed to translation and also you have to have a very good command over that particular language whether it's english or other and a very high level of imagination thinking laterally thinking differently the other creative function is art direction one can join as a junior visualizer or a trainee art director professional qualification in art from a reputed art college is required for this career it's a it's usually is a four year course it used to be a five year course earlier but then there are colleges of art in delhi also we have one and then there are many colleges of art in the country uh, where you are taught how to visualize the ad copywriter so work is to do the ad make the ad uh, from the point of view of creating text the words the sentences the base lines the headlines the punch lines art director is the one who will visualize the size of the ad the shape of the ad the colors of the ad the fonts the uh, sizes of the fonts uh, sizes of the words and in what fashion they will be placed all the elements how they will be placed whether there is going to be photograph whether there is going to be visual illustration or uh, you could actually use a graphic this is all for center art direct uh, art director's domain that is what his job is and usually a copywriter and art director they work in tandem they work together as a team so that they both collectively create the final ad that we get to see in all environments whether it's newspaper tv or radio whatever it's a it's a it's a work done by a team of art director and a copywriter put together in a media agency you have again a uh, multiple careers if you are good with numbers which means that the number you are very good you know your maths is very strong you could work there as media planner or media operations manager because you have to understand the rates the multiplications number of ads rate will rates are usually in say per square centimeter say in a newspaper so you have to see what is the size of your your client side whether it's 10 cm by 10 cm so you have to multiply that to get to the area of 100 square cm then multiply it with the rate of the publication and there are many publications and then then you arrive at the cost of one insertion that is one time ad going into that newspaper or a tv or whatever and then how many times it will run into and how many months it will run so it's basically a numbers game and you have to be very comfortable and very good in maths in calculations and basically it's collectively called good with numbers you can also work as a media planner here you will be required to plan a client's media activities over a period of year or a single promotion base suppose it's a two or three months promotion so you will be required to make a plan for that particular period in terms of which media vehicle media vehicle is within say newspaper newspaper is media and media vehicle is which newspaper times of india hd uh pioneer indian express nobara times these are media vehicles and the media is newspaper so which vehicles and the reach reach the where all it goes i mean whether it covers two editions four editions it has 10 editions like times of india has a, you know many editions more than um, i think 15 in the country hd also has about 10 11 editions and then there are many uh, newspapers who will have two or three or four editions also some will be only south based some will be only north based so you have to see what is the reach of each me uh, media vehicle and you will also work out the frequency based on the budget that is given to you that how many times an ad will go into a particular media vehicle positioning and timing in a newspaper you got a 30 30 odd pages you can put into the front page which will cost very high because the front page premiums are very high there is a premium for good positions if you give an ad only on the rates without mentioning any position or without paying a premium then the newspaper is at liberty to put the ad anywhere in those 30 pages but if you say that i want it on front page or page 3 or page 5 you mention in your release order then there are premiums so the uh, those front page premium usually is 100% of the total cost page 3 will have a 60% page 5 will have a 40% you know that way so it will have a certain positioning strategy also from the media planner's perspective that how much money he can spend 
on each ad and with what kind of premium or the positioning that he can afford within that budget also. S exactly similar situation is with uh, the timing in channels also. If you say that you know, if you, if you if you direct a client that you want to lease this ad on this particular program in a particular channel, then the channel is free to put that ad anywhere during that program of 30 minutes. But if you specify that I want it at the beginning or you want it in the middle, then there are premiums for that also. And they all have to be done within a given budget. As a media operations manager, now this is the other other aspect of uh, the, the other option of uh, the uh, career in media industry, media agency. Media operations manager, uh, you as a media operation manager, you will be required to deal with media organizations. That is newspapers, magazines, TV, radio, whatever. You will have to negotiate rates, you will have to book spaces, time slots, provide materials, series, DVDs or beta tapes for carrying the ad, monitoring the releases, ensuring everything goes smoothly. And media agencies also require marketing specialists because they require people to interact with the clients also. Because these media planners and media operations managers, they usually are the uh, in-house functions. They are, they are the ones who work on the basis of the brief that the client services person receives from the client and he coordinates with these two uh, professionals. The qualifications required for these functions are again same. MBA marketing, postgraduate, diploma in advertising and management from well known institutes like IMCA, IMC and MICA. Okay. Uh, in a client organization, now this is the third area where you can have a career in advertising. Uh, you can work on the client side. Client side is the, the company which is spending money. Uh, whether it's Pepsi, Coke, or Nike, or Reebok, or whatever, uh, you can work there as an exe advertising executive or advertising manager with whom the ad agency person will interact. Somebody, if, if an agency is sending the client services guy to meet someone in the client side, uh, there has to be someone who will give a brief, who will give the, you know, the details of the product or the requirement and give the budget and will also give directions that as to how this work will be done, the timelines, the deadlines, the period in which it has to be done and his own idea about it, how it is to be done. So that he can go back to the agency and brief his people accordingly. You can also work there as a brand manager, corporate communications manager, PR, uh, that is public relations manager or event manager because a client will have a brand manager who will be managing the brand. There will be a corporate communications manager who will handle the corporate communication. Now the, now the difference between brand and the corporate communication is brand is basically a product oriented. The, the advertising related to the brand, you know, the product with like Airtel. Airtel, okay, now let's look at it from, uh, from a different uh, uh, example. Hindustan Unilever is a company and they have a brand called say Lifeboy. Life boy soap. So there will be a brand manager who will be handling the life boy soap and accordingly he will be dealing with the agencies, creative and media agencies for the promotion of life boy soap. They will also have a corporate communications manager who will also be dealing with same or different creative agencies or media agencies for the promotion of the Hindustan Leonie Lever as a company brand. Because the company is a corporate and somebody has to communicate the company's communication requirements also. What company is doing in terms of collaboration, what new areas that they are getting into, how they are going for expansion. Now, company as a brand is a separate activity for which they will have a corporate communications manager. Press releases, press conferences, that is what he will be doing as a corporate communications manager. Whereas a brand manager will be focused on that one particular brand only. Like in the sun, you will have about say, what, 30, 40 brands. So they will have say few brands you know, being handled by one brand manager. Again, the qualifications required will are the same. You have to be an MBA in marketing or a postgraduate uh, in advertising from a leading institute. And you also have advertising careers in a media company. A media company, what we mean by media company is basically a newspaper or a magazine or a TV channel or a radio channel. Or for that matter, you have these below the line activities, promo organizations like, you know, OOH that out of form uh, 
acting uh, the service providers people who are into the business of you know uh, hiring out the holdings and then you could also work for these guys also in internet companies also in the marketing or sales divisions your job will entail interacting with ad agencies clients media agencies among others i am sorry to interrupt you i have a viewer from delhi एडवर्टीजमेंट and uh, my second question is uh, what is bvp and uh, pci stand for okay so first question is what is different between propaganda publicity and the other question is uh, dvp and other agencies yes both okay very good question i think both are are very relevant to the discussion that we having right now you see a uh, propaganda is is a term which is usually used uh, by political parties or similar such social organizations uh, which is usually a very single event or single issue based for a very small period of time uh, covering a very uh, limited audience and that has no commercial intent you know what like for example uh, the current events that you get to see on the tv or the newspaper and uh, the latest you know these issues that we keep coming up in government or political circles or whatever or in social circle for the matter some some event takes place and some organization finds it relevant to create a propaganda around it that itself is an activity with an objective of bringing the focus of the stakeholders or the decision makers onto that particular issue uh, with the objective of solving that problem and once that is solved or not solved usually you know it moves on to something else then they are not you know taken sometimes they are very very rarely they taken forward but they have no commercial uh, say agenda in that whereas in publicity the agenda is very clear the focus is very clear that it is meant for a business purpose that you are conducting publicity that for a particular gain which is usually a financial gain or a commercial gain a financial gain or a commercial gain it could be that you are creating publicity for a particular product or service and you want more and more people to buy it or it could be a commercial gain in the sense that you see it may not be uh, going for an immediate sale but it could be creating a higher premium or a higher image or a, you know superiority of your brand as compared to your competitors so i'm sure you have uh, understood the difference between the propaganda and publicity propaganda is usually uh, considered not very positively uh, by the people because once you can call it a propaganda then people tend to develop a negative attitude whereas publicity is legitimate if there is you have a product or a service which has got a commercial viability or commercial value and you are publicizing it there's nothing wrong with that there's no harm everybody does that with you know product or service and the other question i think that you asked was the difference between dvp and other agencies dvp is a government owned organization it's a government organization it stands for directorate of audiovisual and publicity all government departments pure government departments like ministries or departments mcds dda they when they release ads they have ads for either tender notices or uh, you know they have these appointment ads or whatever they have to necessarily release through dvp so that usually an agency uh, is granted 15% agency commission by the media owners the media owners include the newspaper magazines tv radio all these guys so that 15% uh, is to be retained by the government so for example say uh, say hindustan times rate is say 1000 rupees per square centimeter for a particular edition or a collection of editions if it is 1000 rupees per square centimeter and if the ad is say 10 by 10 10 cm by 10 cm 100 so the ad is worth about a lakh of rupees now the newspaper's rate card will say 1000 sir i would like to interrupt you we have another question okay. uh, uh, please ask your question please ask your question 
Hello sir, uh, I want to ask, is there any special degree required for becoming a media planner? Special? Is there any special degree required for becoming a media special planner? Special degree, no. Uh, see, basically there are institutes in India, as I mentioned earlier also, uh, institutes like Indian Institute of Mass Communication, which is in Delhi, then you have Mudra Institute of Communication, Ahmedabad. There are many institutes who offer, who provide specialist media qualifications, specialist advertising qualifications. So, from that perspective, I think there are many other institutes. You can uh, you can go to the Google and find out, you know, which all are there in you know in your vicinity or wherever you would like to work to study. They they have six months or one year or two year or three year programs for different aspects of advertising. You know, they could be creative aspect, they could be media planning as one in which you are interested in. You can acquire those qualifications. Usually, a one-year postgraduate diploma in media, uh, media, whether it's in planning or operations, is sufficient for you to look for a career in an ad agency as a media planner. That equips you to become a media planner in a leading agency. Okay, you were talking about a media company. Yeah. Okay. As I said, in media companies, again the qualifications, as I said, uh, which I just explained also, that the qualifications are ideally media marketing, uh, MBA marketing, or a postgraduate diploma in advertising management. Like advertising management offered by these institutes, IMC or MICA, it covers the entire gamut of the advertising activities, whether it's media advertising, so that even if you're working in a particular function then you should have the knowledge of other functions also in the department, in, in the agency. You see, for example, if you're working as a um, say marketing manager in a company, you can't be totally, you know, uh, say unknown about how your finance, function, finance department works, how your HR department works, how your manufacturing department works. Okay. And then there are non-marketing careers uh, in advertising industry. Like all other industries, advertising business also requires finance and IT specialists. HR specialist also and while it may be a routine work for these people you see the HR and finance people they usually in comparison to say, marketing or advertising function they have mostly I mean in, in comparative terms not that they don't have any creativity or innovation in their work they also have creativity and innovation but relatively speaking they have mostly routine work to do but it is far more exciting to be an organization whose basic function is creativity oriented you know, the entire business advertising industry is based on the creativity, how creative that organization is. More creative you are, the more successful you are in the business. And these are the top global advertising agencies, uh, JWT Worldwide, Lowell Inters, ONM, Draft FCB Ulka, McCann Erickson, Gray Worldwide, Bates Worldwide, Leo Burnett, Saatchi and Saatchi, Publicis. And you have these top global media agencies, Group M, Initiative Media, Medicine Media, Starcom, Lodestar Universal, OMS, Zenith Opto Media, Karat and many like that. These days it's very easy to go to Google and just put in those relevant keywords and you get the entire information out there. So I hope uh, today uh, I have been able to uh, explain what kind of advertising uh, careers you can have in the advertising industry and, and what are the functions and what is required to be an ace advertising professional. Uh, in case you have any other questions, we can take them now or you could also share it with us on mail and uh, uh, other means also. Okay. So, um, as we were talking about, uh, it uh, requires a creative and new things. Yes. So, how will you explain the creativity that is uh, uh, different from other fields and creativity be considered, as you said, an important content of uh, important skill required. One, uh, so, creativity in writing, creativity in expression, creativity and how, how that could be made into the campaign. Very nice. See, basically, uh, creativity is a word which is largely misunderstood uh, in many environments also. Why we call creativity as the basis of our survival in our in advertising industry is that uh, creativity is usually considered that something which is different, which it is, but that is not the only thing. Now, a lot of people would say that I am creative because I am different in so and so aspect. That is, that is fine, but that is not sufficient. A creativity 
has to deliver a result because in ad agencies the kind of work that we do for our clients crores are riding on our ability to create Im impressive ads uh, ads which deliver deliver what deliver a result Re deliver a desired result an agency which handles a say client like say coke or pepsi they spend hundreds of crores with the agency to create those ads and run them into the media now it cannot just create a different ad in terms of headline or a you know body copy or a baseline or a visual or a film or a model or you know in terms of backgrounds the way you shoot it is only being different is not sufficient it has to understand the psychology of the target audience my target audience for example if i were to create a new ad for a pepsi or a coke i will have to analyze who are the people who drink my who consume my product obviously we all consume soft drinks but then we'll have to see in my universe universe is is a total number of people in the country say let's for example i'm i'm trying to create an ad for pepsi in india and focusing on the indian market now i will take into account what kind of people drink my soft drink or my competitor soft drinks also it is older people younger people men women children all kinds of people within that i will define my target audience that who are the people who drink the most which is obviously youngsters so i can't create an ad for these three four different types of target audience segments these are segments of my target audience so i'll focus on the largest segment and understand the psychology of my largest segment which is youngsters that's why you'll see all soft drink ads are focused on youngsters and not only that only youngsters drink the children also drink and older people also drink but usually it is focused because they are the largest segment the largest consumers among the entire consuming population so it will be focused on the psychology and what these youngsters would like or dislike uh, one will have to understand that is also part of the creativity creativity is just not that something comes to your mind which is different which is not uh, you know has uh, you know appeared in anybody's mind earlier and something which is new it cannot be creativity alone it could be it could be creativity from the perspective of people liking it but it is it will be a very it will be a kind of a fluke if it happens it has to be usually a professional creativity requirement is that you understand your target audience psychology and create something different which impresses him to become positive towards your brand and delivers a result deliver the result is he goes and buys a product or service and that is when the creativity succeeds barring that the creativity by itself is useless like for example somebody turns around and says that you know if i if i wear a red a red trouser and a green shirt and go to a party and uh, i'll be different but that will not be delivering the result it will make people laugh instead of people feeling getting impressed by your dress sense they will laugh for your dress sense it has to be relevant it has to deliver uh, sometimes what we see uh, that the consumer on uh, the um, from the brand management on um, uh, organization side and the other uh, uh, advertisers their imaginations does not match uh, at different levels so uh, how advertisers or say the uh, campaign maker they manage to um, catch that uh, imagination attention of this all and uh, create a campaign which uh, uh, liked by all this you mean the consumers yeah. or the uh, or the people on the on the client side who are the decision makers right no which one uh, because sometimes for the uh, advice uh, uh, campaign makers it's very um, difficult to make them happy one side is the uh, person who won the campaign the other side is the con, uh, consumer for them that he is making the ad so who should uh, he, he is in dilemma who should he make happy actually it's a, it's, a, it's a very pertinent and a very practical question you have asked because this is a dilemma which all agencies throughout the world have been facing and still face that on one hand client uh, who is spending money 
बिकॉज द गाय हु पेस मनी ही सेज दैट आई एम द डिसीजन मेकर आई एल कॉल द शॉर्ट एंड आई एल डिसाइड वॉट इज क्रिएटिव एंड वॉट इज अ करेक्ट एड वॉट द वॉट एड शुड गो एन एज वी से यू नो एज अ जोक इन अवर इंडस्ट्री ऑल्सो दैट समटाइम्स ए क्लाइंट एंस यू टू मेक द हेडलाइन ऑफ वॉट माई बेबी ऑर्डर एट सिक्स इन द मॉर्निंग सो बिकॉज ही इज पेइंग फॉर इट एंड सम एजेंसी से वॉट द हेल्प लेट इट हैपन बिकॉज ही इज पेइंग फॉर इट एंड आई विल टेक यू नो माई फिफ्टीन परसेंट ऑफ कमीशन बट द द प्रोफेशनलिज्म इज to fight to the client to tell him what is the correct thing to do what is because the ad is not meant for the client or his family or his friends or whatever ad is meant for the consumer it is meant to impress him so that he goes and buys a product i mean many many years back uh, somebody a friend of mine in other other ad agency used to you know tell me that they were working on a fertilizer uh, uh, brand and that brand was a multinational brand i won't take names here but when he would show his creative ads to his client who was a foreigner a european the he will not identify with the visual in the ad because in india if you are promoting a fertilizer brand you have to show our farmer in his indian dress the way he dresses up whereas a farmer in us or say europe would wear a jeans or a you know t-shirt and work in the farm and work on machines they have they were they have mechanized farming out there so their way of you know living even the farmers out there is it different from the way our farmers live our farmer will be shown you know in a probably in a dhoti kurta with you know a headgear a pagdi and probably is carrying something on his head also and is holding it and walking on the road or whatever now if you show that kind of a visual which is appropriate for our kind of country and our kind of environment but that for european would say no but this is not making sense and i'm not liking it so this friend used to tell him that if you're not liking it it's fine because it is not meant for you you're not going to buy the fertilizer it is meant for that particular farmer and he should be able to identify he should be able to see that he is my this this farmer is looking like me there has to be an identification the target audience must identify with the ad it should feel comfortable okay if he is doing it if he is buying this then he is likely to become positive towards considering buying that particular fertilizer brand but if you show a, a, a farmer in a jeans or a t-shirt and you know uh, with shoes on and then working on a machine he will not be able to identify as a probably this this product is not meant for me is product meant for somebody else who is not me so it's usually a fight between the correct thing to do and pleasing the client now that is where the professionals of the agency comes into play that how strong they are in pushing their point the correct point the professional point and risk losing the business with the client the client the client can get upset and change the agency and take over the business so that factor also comes into play depending upon agency's requirement and their need some some agencies compromise and they they please the client instead of making you know appropriate ads and some agencies who focus on creating good ads professional agencies and don't mind losing the client as well but they will continue to say instead of 100 clients i would rather have five but those five who understand my professionalism so the professional ethic demands to go for the consumers absolutely that is the right thing to do that is the correct thing to do. okay but that will happen only after we have number of clients Yeah, as I said, you know, you have to take that call whether you want to be seen as a good agency or a big agency. It is a, it is a call of the promoters or the owners of the agency, okay. the managers or the management of the agency. That what, like I mean, you would see th there are a lot of companies in the in this country and in the world who take either one or the two calls. Either you want to be a good company or you want to be a big company. So accordingly, your decisions or actions, you know, justify your objectives. Okay, the last question I would like to ask you. suppose a newcomer because you say this is a area where creativity needs and uh, uh, you know uh, have attitude for the uh, this uh, ad and all this required so if someone want to start at any stage but where one should go for it the start an agency or uh, start uh, the how to contact business, uh, business or the agency whatever you see the 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 best thing is that first you acquire the basic qualification i think today graduation is something which is basic you can do graduation in any field advertising industry has no particular fixation on that what graduation you do uh, 
basically in what subject you do and uh, then preferably either you should go for a postgraduate diploma uh, say a postgraduate qualifications either in marketing or in say in a, in a communication or a media agency or media institute like as I said in the uh, Institute of Mass Communication or uh, MICA or there are many other institutes all over the country and uh, acquire qualifications and these are the places where uh, some 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 part of some portion of the uh, faculty comes from the industry to teach also from practical perspective there are some people uh, there are some faculty in house also who will teach you the fundamentals and concepts of the, the communication and they will also come uh, that institute will also organize campus interviews where they will call these you know uh, the advertising industry related companies for campus interviews and there you get uh, get a chance to be placed with these companies. So once you get placed then after that so you will have to work out your career accordingly that you know how long you work in that company and how far you go. You get an opportunity. Uh, so uh, the main thing is the basic training is required. Yes. So friends uh, as you come to know what are the career opportunity in advertising and uh, also what are the requirements and uh, as uh, Mr. Rohan Bhani said that basic training is required before you uh, uh, your, as uh, you take into, into the advertising fields. So with this I would like to conclude the lecture and I thank all of you for watching the lecture and on your behalf I thank Mr. Rohan Burani for giving